നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രൈം ന്യൂസ് വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാർത്തിക പെയിൻസ് പന്തളം എയ്സസ് എഡ്യുവൽ പന്തളം ബാംബിനോ ഇന്റർനാഷണൽ മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ ആന്റ് ഡേ കെയർ പന്തളം ആറ്റ്ലേറ്റ് മെഡിക്കൽസ് കുളനട ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു പന്തളത്ത് ഔഷധശാലകളിൽ ശുചീകാരിയായ ഡെറ്റോൾ കിട്ടാനില്ല കെ എസ് ഇ ബി ബിൽ തുക വർദ്ധനവിനെതിരെ മഹിളാ മോർച്ച പ്രതിഷേധം കിരുവഴി ചന്ത കാടുകയറി നശിക്കുന്നു കോന്നിയിൽ മാങ്കോസ്റ്റിൻ കർഷകർ തിരക്കിലാണ് പഠനത്തിന് സഹായവുമായി ഇലവന്തിട്ട ജനമൈത്രി പോലീസ് വാർത്തകൾ വിശദമായി ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോവിഡ് രോഗികൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദുബായിൽ നിന്നുമെത്തിയ കോന്നി സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ നാലിന് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുമെത്തിയ കുറ്റൂർ സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുകാരൻ പതിനൊന്നിന് കുവേത്തിൽ നിന്നുമെത്തിയ തണ്ണിത്തോട് സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ പന്ത്രണ്ടിന് കുവേറ്റിൽ നിന്നുമെത്തിയ കോന്നി സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുകാരൻ പതിനാറിന് കുവേറ്റിൽ നിന്നുമെത്തിയ കോന്നി പയ്യനാമൻ സ്വദേശിയായ അൻപത്തിനാല് വയസ്സുകാരൻ പതിനാലിന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുമെത്തിയ അടൂർ പറക്കോട് സ്വദേശിയായ പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ പതിനാലിന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുമെത്തിയ അടൂർ പറക്കോട് സ്വദേശിയായ എട്ട് വയസ്സുകാരൻ പതിനാലിന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുമെത്തിയ അടൂർ പറക്കോട് സ്വദേശിനിയായ നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരി പന്ത്രണ്ടിന് മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നുമെത്തിയ പരിമല സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ പതിനാലിന് യു എയിൽ നിന്നുമെത്തിയ ഏറത്ത് സ്വദേശിയായ അൻപത്തി ആറ് വയസ്സുകാരൻ പതിനൊന്നിന് ബഹ്റിൽ നിന്നുമെത്തിയ ഏറത്ത് സ്വദേശിയായ അൻപത്തി നാല് വയസ്സുകാരൻ പത്തിന് ദുബായിൽ നിന്നുമെത്തിയ ചെന്നിർക്കര സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തി ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ ആറിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമെത്തിയ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനിയായ എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുകാരി അഞ്ചിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമെത്തിയ കല്ലൂപ്പാറ സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ പതിമൂന്നിന് കുവേരിൽ നിന്നുമെത്തിയ വെട്ടിപ്പുറം സ്വദേശിയായ പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ പതിനാലിന് ഖത്തറിൽ നിന്നുമെത്തിയ ചെന്നിർക്കര സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സുകാരൻ പതിനഞ്ചിന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നെത്തിയ കോന്നി അട്ടച്ചാക്കൽ സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ പന്ത്രണ്ടിന് കുവേരിൽ നിന്നെത്തിയ ആറന്മുള സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരൻ നാലിന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശിയായ അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുകാരി നാലിന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശിയായ ആറ് വയസ്സുകാരൻ നാലിന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശിനിയായ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരി ഇരുപതിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ അയിരൂർ സ്വദേശിനിയായ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരി ഇരുപതിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ അയിരൂർ സ്വദേശിയായ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരൻ പത്തൊൻപതിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ പതിനൊന്നര സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ പതിനഞ്ചിന് കുവേരിൽ നിന്നെത്തിയ കുമ്പനാട് സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ പതിനേഴിന് കുവേരിൽ നിന്നെത്തിയ മാരാമൺ സ്വദേശിയായ മുപ്പത് വയസ്സുകാരൻ പതിനൊന്നിന് കുവേരിൽ നിന്നെത്തിയ ആർമുള സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരൻ എന്നിവർക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ ഒരാൾ മരണമടഞ്ഞു ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ഒരാൾ രോഗമുക്തനായി ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ എഴുപത്തി ആറായി നിലവിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ രോഗികളായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പേർ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിന് പുറമെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രോഗി പത്തനംതിട്ടയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് ആകെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പന്തളത്ത് ഔഷധശാലകളിൽ ശുചീകാരിയായ ഡെറ്റോൾ കിട്ടാനില്ല കോവിഡ് കാലത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കും ഡെറ്റോളിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതലാണ് തുണി ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാസ്കുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുവാൻ ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴുകുന്നത് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പന്തളത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും ഡെറ്റോൾ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാതായിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രൂക്ഷമായത് മൂലം ഡെറ്റോൾ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറികളെല്ലാം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാലാണ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടാത്തതെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു ഈ കാലയളവിൽ ഡെറ്റോളിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ഇതിനു പകരമായി മറ്റൊന്നില്ല സാനിറ്റൈസറോ ഹാൻഡ് വാഷോ ഇതിന് പകരമാവില്ല
പക്ഷേ ഒരെണ്ണം പോലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്ടം നമുക്കിപ്പോൾ തരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം വെച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സാധനം വരുന്നതും നമുക്ക് സാധനം വരാത്തതുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ആവശ്യത്തിലേറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളോട് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പീസ് പോലും കൊടുക്കാൻ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഡെറ്റോളിന് തുല്യം ഡെറ്റോൾ മാത്രം പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഡെറ്റോൾ എത്തിയിരുന്നത് കൊറോണ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ കേരള ജനതയെ ഇരുട്ടടി നൽകിക്കൊണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ബിൽ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ മഹിളാ മോർച്ച കുളനടയിലും പന്തളം തെക്കേക്കരയിലും കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തി കുളനടയിൽ നടന്ന ധർണയിൽ മഹിളാ മോർച്ച കുളനട പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് രശ്മി സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹിളാ മോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്വപ്ന സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ബിജു മാത്യു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം രാജി ടി വി മഹിളാ മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിനി അശോക് എ കെ പ്രസന്നകുമാരി സുമംഗല എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പന്തളം തെക്കേക്കര ഇലക്ട്രിസിറ്റി സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നടന്ന ധർണ മഹിളാ മോർച്ച അടൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി രശ്മി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ മോർച്ച പന്തളം തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജി ലീലാദേവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി അടൂർ നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജമ്മ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ കെ സുരേഷ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് പ്രശാന്ത് കുമാർ മഹിളാ മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിദ്യ വേണുഗോപാൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സെക്രട്ടറിമാരായ അജിത സുരേഷ് മഞ്ജു കൃഷ്ണ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പന്തളം തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് വക കീരുകുഴി ചന്ത അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥ മൂലം കാടുകയറി നശിക്കുന്നു പന്തളം തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് വക കീരുകുഴി ചന്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം കാടുകയറി നശിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് തട്ടയിലും സംയു പ്രദേശത്തെയും പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്ന ഇവിടെ ഇന്ന് പേരിന് മാത്രമാണ് ചന്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് നേടിയ സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കുവാനോ ഇവിടെ ചന്തയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാനോ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല മത്സ്യ മാംസ സ്റ്റോർ നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും അതും ഇന്ന് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് വക ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഈ സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നും അത് കടലാസുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ വാർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കീരുകുഴി ചന്തയോട് പഞ്ചായത്തിന്റെ സമീപനത്തിൽ നാട്ടുകാരിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ഇന്ന് സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലമായി ഇവിടം മാറി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും കേന്ദ്രമായി ഇവിടെ മാറുകയാണ് ചന്തയുടെ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കണമെന്നും ഇവിടെ കാടും മറ്റും നീക്കം ചെയ്ത് വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നടപടി തട്ടയുടെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതായും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു കോന്നിയിൽ അച്ചങ്കോവിലാറിന്റെ തീരത്തുള്ള മാങ്കോസ്റ്റിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ കർഷകർ തിരക്കിലാണ് കോന്നിയിൽ അച്ചങ്കോവിലാറിന്റെ തീരത്തുള്ള മാങ്കോസ്റ്റിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ കർഷകർ തിരക്കിലാണ് നൂറ്റി അൻപതിലധികം മരങ്ങളിൽ മാങ്കോസ്റ്റിൻ പഴുത്തുകിടക്കുകയാണ് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളാണ് മാങ്കോസ്റ്റിന്റെ വിളവെടുപ്പ് കാലം എന്നാൽ കോവിഡ് വന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ മാസവും ജൂൺ ആദ്യവും പഴങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയെ വിളവെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതോടെ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും പ്രതിസന്ധിയിലായി നൂറ് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള മാങ്കോസ്റ്റിൻ മരങ്ങൾ കോന്നിയിലുണ്ട് അച്ചങ്കോവിലാറിന്റെ തീരത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പഴത്തിന് സ്വാദും ഗുണവും കൂടുതലാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് വിളവെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ പഴങ്ങൾ ചീഞ്ഞുപോകുവാൻ തുടങ്ങി ഇതുമൂലം കയറ്റി അയക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നു കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ വന്നതോടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാങ്കോസ്റ്റിൻ ക്വീൻ ഫെസ്റ്റ് നടത്തി വിപണി കണ്ടെത്തുകയാണ് കർഷകർ സുനിജയും സഞ്ജനയും ഇനിയും പഠിക്കും കരുതലായി ഇലവന്തിട്ട ജനമൈത്രി പോലീസ് മെഴുവേലി ഞെപ്പിക്കൽ സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനിയിലെ സുനിജ സുനിലും അനിയത്തി സഞ്ജനയും ഇനി പഠിക്കും സ്വന്തം ടെലിവിഷനിലൂടെ കൊങ്ങനാകുഴിയിൽ സുനിലിന് മൂന്ന് മക്കളാണ് പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സുനിജയ്ക്ക് പുറമെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സഞ്ജനയും രണ്ടര വയസ്സുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയും വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ല ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് യാതൊരു സൗകര്യവുമില്
ആർ പ്രശാന്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കെ എസ് സജു എസ് ശ്രീജിത്ത് ശ്യാംകുമാർ സുധീഷ് ഉപേന്ദ്രൻ നന്ദു നിധിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രൈം ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു വാർത്തകളുടെ നേർക്കാഴ്ചയുമായി പ്രൈം ന്യൂസിനെയും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇതുവരെയിലൂടെ അതുവരെ എല്ലാവർക്ക